الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرن إراية سادات മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ടനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ അഖിലിബൈത്തിനോടും ആലിമിയങ്ങളോടും എൽമിനോടും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടിയവരാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളും അള്ളാഹു സുബാന കബൂൽ ചെയ്യുന്ന മഹാനായ ഇബിൻ എന്ന പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിലാദ്യമായി മഹാനവറുകൾ എണ്ണിയത് പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി ബി ബി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു മഹദിയുടെ മകൻ മഹാനായ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു 
അവരുടെ മകനാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിമോ കുറൈസൻ കുറൈസികളെ നിങ്ങൾ മുന്തിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്ത് മുഴുവനും കുറൈസി തറവാട്ടുകാരാണ് കുറൈസികൾ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ തറവാട്ടുകാരാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇമാം ഇബിനുള്ള പാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ഇമാം ഷാഫിന്റെ ഒരു വാചകം ഉദ്ധരിച്ചു ഇമാം ഷാഫി റതിഹൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ നബി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട കുറൈശി തറവാട്ടിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ഇമാം അവലംബിക്കാനുള്ള എല്ലാ മധുഹബുകളും അവലംബിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ് അവലംബിക്കാനുള്ള നിമിത്തങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് എണ്ണിയത് കദ്യമ കുറൈശൻ കുറൈശികളെ ബന്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ആ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപോലെ മഹത്വം അംഗീകരിച്ച വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈജിപ്തിൽ മഹാനവറുകളുടെ പടുകൂറ്റൻ ജാറമു ആ ജാറത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ഖുബ്ബയാണ് ജാറമാണ് അവിടുത്തെ ജാറം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വല്ലാതെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായി അത് കാരണത്താൽ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹനുവിന്റെ ചില വിരോധികൾ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹനുവിന്റെ ചില അസൂയക്കാർ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹനു സുന്നിയല്ലെന്ന് വാദിച്ചു ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹനു കടുത്ത വിദഗ്ധകാരായ റാഫിലുകളിൽ പെട്ടവരാണ് എന്ന് വാദിച്ചു കാരണം റാഫിലുകളുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ള സഹാബികളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇമാം ആ റാഫിലുകളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇമാം ഷാഫിന്ന് പോലും മഹാനവരുടെ വിരോധികളായ സുയാലുക്കൾ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അഖിലു ബൈത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മഹാനവർകൾ ചൊല്ലിയ പദ്യമാണ് നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് റഫുദാണെങ്കിൽ റാഫി ആശയമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സാക്ഷി നിന്നോളൂ ഞാൻ ഒരു റാഫിലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഞാൻ റാഫിലിയാണെന്നല്ല റാഫിലിയാണെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ട് 
ഞാൻ നബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു അണുമണി തൂക്കവും കുറക്കുകയില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് അവരെ ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുകയില്ല റാഫിലത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇന്നത്തെ പുത്തനാശയക്കാരായ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പടച്ചവരും കയ്യും കാലും ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം വിശ്വാസമാണ് പടച്ചവൻ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം ഇന്നത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തനാശയക്കാർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പുതുതായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ആശയം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പിഴച്ചാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറയാൻ കാരണം തങ്ങൾ ഖുർആാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി ഒന്നിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഈ ദീനിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അബൂബക്കർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാ അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ പിഴച്ചുപോയി എന്നവർ വാദിച്ചു ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ നിസ്കാരം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അതാണ് തറാവി നിസ്കാരം തറാവി നിസ്കാരം എന്നൊരു പുതിയ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല മിത്ര നിസ്കാരമുണ്ട് ഷായിന്റെ സുന്നത്തുണ്ട് തറാവി എന്നൊരു പ്രത്യേക ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല തഹജ്ജോത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ തറാവി ഇല്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ പുത്തൻവാദികൾ വാദിക്കുന്ന അതേ വാദം അന്ന് റാഫിദുകൾ വാദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വളരെയേറെ മോശമാക്കി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ഇരിക്കട്ടെ ആ റാഫിദത്ത് എല്ലാവരെയും ആക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങി ആ ആക്ഷേപം പലരും ആക്ഷേപത്തിൽ കുടുങ്ങി ചിലർ വളരെ മോശമായി അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ അതി അള്ളാഹു യഹൂദിയാണെന്ന് വരെ ചിലർ വാദിച്ചു പഴിച്ചു പോയാൽ അങ്ങനെയാണ് പിഴച്ചുപോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാന്മാരെ അവരുടെ പേരിൽ ഏത് ആരോപണവും ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയും പിഴച്ചു പോയാൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് യഹൂദിയാണെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചു അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹനുവിന്റെ ജീവിതകാലത്തായി അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വാദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു പണ്ഡിതന്മാരാണ് ദീൻ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതും ദീനിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അകറ്റി സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതും ആലിമീങ്ങളാ കാരണം അവരാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അവകാശികൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും തിരുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കടപ്പാടാണ് ഈ തെറ്റായ വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജൂതനായിരുന്നു എന്നിവരെ ആശയമുന്നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സമീപിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഞാനൊരു നല്ല വരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു വരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ചോദിച്ചു അത് എന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ആരാണ് ചോദിച്ചു അതെന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു യഹൂദിയാണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു യഹൂദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് നിങ്ങളുടെ മകളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാള് ചൂടായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ പെൺകുട്ടിയെ യഹൂദിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു യഹൂദിയെ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്ക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ചൂടായി അപ്പൊ അബു ഹനീഫ് ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് 
അത് ഒരു മകളെയാണോ അല്ലെ രണ്ടു മകളെ അങ്ങനെ രണ്ടു മകളെ ഒരു മകൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു മകളെ അങ്ങനെ രണ്ടു മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ൂതനാണെന്നല്ലേ നിങ്ങളെ വാദം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മകന് നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരു ജൂതന്റെ മകൻ അനുയോജ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലേ എന്ന ചോദ്യം സുഹാന അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ വാദത്തിന്റെ അപകടം എത്ര വലുതാണ് എത്ര വലിയ അപകടം പിടിച്ച വാദമാണ് ഞാൻ വാദിച്ചത് മഹാനായ നബിസല്ലാഹ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചൂതനാണെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചാൽ എന്റെ എതിരിലല്ലാതെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അതേ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം തൗപ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ത്യാഗമാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സേവനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽക്ക് ഇന്നേവരെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഈമാനുള്ളവരാണോ എങ്കിൽ അവർ ഉലമായിനെ ആദരിക്കുന്നു അഹിൽബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ആലിമിന്റെ മനസ്സിൽ ശരിയായ ആലിമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന ഹുങ്കുണ്ടാവൂല മറിച്ച് പടച്ച റബ്ബേ അറിവുള്ളതോടുകൂടി എന്നിൽ പല അബദ്ധങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലായിരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ ഇതേപോലെ സയ്യിതന്മാർ അള്ളാഹുവിന് തക്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സയ്യിതന്മാർ അവരും എപ്പോഴും ഞാൻ ഉപ്പാപ്പയുടെ മുന്നിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ആ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് പറയുന്നു കണ്ടോ പോകുന്നത് ആരാണ് അബൂ ഹനീഫയാണത് രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് സുന്നത്ത് സംസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ അബൂ ഹനീഫ റതിയോഹനു നടുങ്ങിപ്പോകുന്നു അവിടുന്ന് രാത്രി മുഴുവനും സുന്നത്ത് സംസ്കരിക്കാറില്ല കുറഞ്ഞ സമയം ഉറങ്ങാറുണ്ട് രാത്രിയുടെ പകുതി സമയം സുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു പകുതി സമയം വിശ്രമിക്കാറുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പതിവ് മഹാനവർകൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ നടുങ്ങി പോകുന്നു പടച്ചറപ്പിനോട് പറയുന്നു അള്ളാ എനിക്കില്ലാത്ത മഹത്വം അതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ അവർക്കെപ്പോഴും അവരുടെ ആഹ്ലത്തിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള പേടിയാണ് ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സംഗീതായ ജാഫറുസാദിക്കൃതിയല്ലോഹന്നുവിനെ സമീപിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജാഫറുസാദിക്കൃതിയല്ലോഹന്നുവിനെ കുറിച്ച് ചില്ലറക്കാരനല്ലാഹുലിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഭരണാധികാരി മന്ത്രിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ജാഫറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിക്ക് തോന്നി ഈ വിളി ശരിയായ വിളിയല്ല എന്തോ മുപ്പര പേരിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിപാടി മന്ത്രി പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജാവേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് വിവാദത്തെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ട് കൂടില്ലേ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും അയാൾ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് അപ്പോ 
മന്ത്രിയോട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ മന്ത്രി പോയി ജയഫർ സാദിക് മോഹനെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പരിചാരകന്മാരോടും അടിമകളോടൊക്കെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാന് എന്റെ തലേക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിരീടം ഞാനൊന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പൊക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ജയഫറിനെ വെട്ടിക്കൊള്ളോ മന്ത്രി വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ജാഫർ സാധിക്കുന്ന പോയി ജഫർ സാധിക്കുന്ന തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും ഒന്നുമില്ല ഭരണാധികാരിയും വിളിക്കാൻ ചെന്ന ചെന്നു ചെന്നങ്ങ് കയറുമ്പോ നല്ല ജോറായിട്ട് കസേരയിരിക്കുന്ന രാജാവ് കയറി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ നേരെ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് ജയഫറുസാദിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു കൈയും ശരീരം ഒക്കെ ചുംബിക്കാണ് പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കസേരമ്മല അവിടെ ഇരുത്തി രാജാവ് നിലത്തവിടെ ഇരുന്നു അവിടത്തേക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി വേറൊന്നും വേണം എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി ഞാൻ എന്റെ വൈക്കു പോയിക്കോളൂ വളരെ ആദരവോടെ ഭരണാധികാരി കൈയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വിട്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഭരണാധികാരി മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണു അതേ മാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് രാജാവിന് ബോധമില്ല ബോധം തെളിഞ്ഞതിനു ശേഷം മന്ത്രി സമീപത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് വാഗ അത്ഭുതമാണല്ലോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആദരിച്ച് തിരിച്ചു പോയിരിക്കു തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിന്റെ പുറമെ ബോധം കെട്ട് വീടരിക്കുകയാണല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാമ്പ് ആ പാമ്പിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ആ പാമ്പ് എന്നെയും എന്റെ കൊട്ടാരവും ഒന്നടങ്കം ബാറ്റിലാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ബഹുമാനവും ആദരവും കൊടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചു അദ്ദേഹം പോകുന്നത് വരെ എന്റെ മനസ്സ് പതറിയില്ല അദ്ദേഹം സദസ്സ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പതറിപ്പോയി ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീടുപോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രയും വലിയ മഹാനായ ജയഫറു സാധിക്കുന്നു അഹിൽബൈത്തിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് പക്ഷേ സ്വഭാവം എത്ര ലോലമാണെന്നറിയോ വളരെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ആരോടും ചൂടാകലില്ല ആരോടും വെറുപ്പ് പിടിക്കലില്ല സുഹാനന്ദ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ അയാളുടെ ഒരു ബേഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം അത് എടുത്തത് ഇയാളാണോ ആരെ പറ്റി ജയഫറു സാധിക്കുന്നതാണോ എടുത്തത് സംശയം ജയഫറു സാധിക്കുന്നതിന്റെ അഡ്രസ്സോ ജയഫറു സാധിക്കുന്ന ആരാണെന്നോ ഒന്നും ഇയാൾക്കറിയില്ല അയാളുടെ സാധനം പോയി പോയപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട ഒരാളെ സംശയിച്ചു അങ്ങനെ ജയഫറു സാധിക്കുന്ന സംശയം എന്താ ചെയ്തത് ശവിച്ചോ ഇല്ല ചൂടായോ വെറുപ്പ് പിടിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് ജയഫർസാദിക്കുന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെത് എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്റെതോ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം പോയി പോയിട്ടുണ്ട് ജയഫർസാദിക്കുന്നതോ എന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങ് കൊടുത്തു നമ്മളാണെങ്കിലോ ഞമ്മളാണ് കട്ടത് എന്ന് അയാള് സംശയിച്ചു എന്ന് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പിന്നെ സംഖ്യ കൊടുത്താൽ ഉറച്ചില്ലേ നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പണിക്ക് നിൽക്കുവോ മഹാനായ ജയഫുർസാദിക്കൃതിയുള്ളോന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനൊരു വിഷമം വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം ദീനാറങ്ങ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് കിട്ടിയപ്പോ സന്തുഷ്ടനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സമാധാനിച്ചു 
ജാഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുന്യാവിന് വരകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പണത്തിന് വരകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണം പോയി പോയ മനുഷ്യന്റെ ബേഗ് തിരിച്ചു കിട്ടി ബേഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരം ദിനാറും അതിലുണ്ട് ഇയാൾ സങ്കടത്തോടെ വന്നു ജാഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും പരിചയമില്ല വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആയിരം ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങണം എന്റെ സ്വർണ്ണ നാണയവും വേഗം തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജാഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാറില്ല ഏറ്റവും വലിയ തറവാടിത്തമാണത് ഏറ്റവും വലിയ തറവാടിത്തമാണത് കുറേശി തറവാടാണ് നബി കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തറവാടിത്തമാണത് കൊടുത്തത് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന പതിവില്ല ഇത്ര നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായ സമീപത്ത് വരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ വേദ പറയുന്ന പണ്ഡിതനാണ് സമീപത്ത് വന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് യബുന റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നോമന മകനായവരെ എന്റെ ഹൃദയം കറുത്തു പോയി ഞാൻ വയത് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ പലരും ആദരിക്കാറുണ്ട് ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്ന ചിന്തയില്ല ആ മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാണ് എന്റെ ഹൃദയം കറുത്തു പോയി നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി എനിക്കൊരു വേദ പറഞ്ഞു തരണം എന്റെ മനസ്സ് കറുത്തു പോയി എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ പരിചയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവ ജനങ്ങളെക്കാളും ആദരവുണ്ട് നിങ്ങളെ വാക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യോഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദേശിക്കണേ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഞാനെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ോട് പറഞ്ഞാലോ പാപ്പ പറഞ്ഞാലോ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ട കടപ്പാട് നീ വേണ്ടതുപോലെ വീട്ടിയിട്ടില്ല എന്നവിടുത്ത സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞാലോ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടത് അള്ളാഹുമായുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടി സൃഷ്ടികളുമായുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടി അങ്ങനെ റബ്ബിന് തത്വ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ഉപ്പാപ്പയുമായി അടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാപ്പ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ുംബുവത്തിന്റെ 
അതേ നബുവത്തിന്റെ ബീജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനിച്ച ഈ മഹാ ഇങ്ങനെയാണോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഭയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കഥ എന്താണ് അള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന തെക്കുവയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തെക്കുവയുള്ള സാധാത്തുക്കൾ അവരെന്നും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന് തോന്നലില്ലാതെയും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന ചിന്തയിലും ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും കേട്ടോ അള്ളാഹു തലത്തരത്തിലുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മയും മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നാം തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഏകനായ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ റബ്ബിനെ അനുസരിക്കണം ആ റബ്ബിൽ അർപ്പിക്കണം ആ റബ്ബ് തരുന്നത് തൃപ്തിയോടെ സ്വീകരിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ നാട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു വീടാണ് വാണിമേലിലാണ് അവിടെ പോകാൻ എന്തേ കാരണം അവിടെ ഒരു അത്യാഹിതം നടന്ന വീടാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് കാരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താവിനോട് ചെറിയ വെറുപ്പ് വന്നതായിരിക്കാം ഭർത്താവിനോട് വല്ലതും പിണങ്ങിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തോട് പിണങ്ങിയതായിരിക്കാം കാരണം എനിക്കറിയില്ല ആ സ്ത്രീ എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയോ നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു നഴ്സറി വിദ്യാർത്ഥി ആ ചെറിയ കുട്ടിയെയും അതിന്റെ ചവടയുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും എടുത്തിട്ട് നേരെ പോയി കിണറ്റിലങ്ങ് ചാടി എന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാജു ആ രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കളും വെള്ളം കുടിച്ചങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ഈ പെണ്ണോ ആ പെണ്ണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നരങ്ങം വന്നപ്പോ അതാ കിട്ടിയ പൈപ്പ് പിടിച്ചു അവിടെ നിന്നു ജനങ്ങൾ ബഹളം വെച്ച് ആളുകൾ വന്നു ഫയർഫോഴ്സ് വന്നു അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഈ പെണ്ണിനെ ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നെ അതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൊലകൾ നടക്കുന്നു ഒരീമാനുള്ള ശരീരത്തെ നിരപരാധിയായ ഒരു ശരീരത്തെ വല്ലവനും വധിച്ചാൽ അവൻ ജഹന്നമിലാട് നരകത്തിലാട് ജഹന്നമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപതിരട്ടിയോളം ചൂടുള്ള തീ ആ തീയിലാണ് ഒരു ദിവസമല്ല നൂറ് കൊല്ലമല്ല ഒരു കോടി വർഷമല്ല ഹാലിതം കാലകാലം ജഹന്നമിലാട് നിരപരാധിയെ കൊന്നവൻ കാലകാലം ജഹന്നമിലാട് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറോദിയവർക്കറിയാം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് അനുവദനീയമാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ആണെങ്കിൽ കാലകാലം 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 അതേ കോടി 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 ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം മുഴുവനും ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നമിലാട് ഇനിയത് പച്ച ഹറാമാണെന്നും തെറ്റാണെന്നുമൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ എന്നാലും വളരെ വലിയ നീണ്ട കാലം റബ്ബിന്റെ മൗഫിറത്തില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അഹിലിബൈത്തിനെ 
സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ ദുഹാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അലിമീങ്ങളെ ദുഹാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ എങ്കിലും സർവ അലിമിണെങ്കിലും ഗുരുവന്യരാരാണ് സർവ സയ്യിദന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയാരാണ് അത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മയ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നിരിക്കുന്നു ആ മയ്യത്തിരി വേണ്ടി സാധാരണ നിലക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നബിതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്നാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ച മയ്യത്താണെന്ന് നബിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ആ മയ്യത്തിന് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു വീടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹവാരിജല്ലോ ഹവാരി മറ്റും പുത്തൻ വാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്നികളൊക്കെ മുസരിക്കുകളാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആ വാദമാണ് വൻകുറ്റം ചെയ്താൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണെന്ന വാദം ആ വാദം നമുക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നിട്ട് സഹാബികളോട് നിസ്കരിക്കാൻ ഫർലുഫ വീടാൻ അല്ല മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് വിധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മൈതാനിയിൽ മറുപാടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മൈതാനിയിൽ മറുപാടുന്നത് കാഫർ എന്ന് വിധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം അതേ സമയത്ത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല തെറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവൻ പച്ച കാഫറുമാണ് അവൻ കാലകാലം നരകത്തിലുമാണ് എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് ആത്മഹത്യയും മറ്റൊരാളെ കൊല്ലൽ ചെറിയ വിഷയം എന്ത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ചിലർ ഇങ്ങനെ വിവരമില്ലാത്തവരായി പോകുന്നു ഇത്രയും വിവരമില്ലാതെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്ക് ആത്മഹത്യ ഒരു ദിവസം ഞാനുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും ആഫ്രിയത്തും തൗഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു ഹൈറു ചെയ്യട്ടെ വിവരക്കേട് വന്നു പോയ മകൾക്ക് അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെയും എടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ ചെന്ന് ഒരു തീവണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ചാടി ഒരു സ്ത്രീ അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ കഷ്ടമായി പോയി പക്ഷെ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കാലും വണ്ടിക്ക് കുടുങ്ങി തെറിച്ചു പോയി കുട്ടി മരിച്ചില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് ഭർത്താവുമായി ഒരു വാക്കു തർക്കം നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയം വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് മരിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിന്തയാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കബർ ചെല്ലുന്നതോടു കൂടി നിന്നെ ബിരിയാണിയും വെച്ച് സൽക്കരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ മരക്കുകൾ എവിടുന്നാണ് ഈ ദുഷ്ട ചിന്ത വരുന്നത് കബർ ചെല്ലുന്നതോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടെ നിന്നെ സൽക്കരിക്കാൻ പുതിയ പെണ്ണിനെയും പുതിയ പെണ്ണിനെയും സൽക്കരിക്കാൻ നിൽക്കും പോലെ നീ ആത്മഹത്യയും ചെയ്ത് ചെന്നാൽ കബർ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൽക്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദുഷ്ട ചിന്ത വിവരം കെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് വന്നു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും എന്റെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഏത് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു പോകരുതേ ഒരാളെ കൊല്ലുകയെന്ന ചിന്ത അത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആയാലും വലിയ തെറ്റു തന്നെ തോബക്കവസരമില്ലാതെ മരിക്കുകയല്ലേ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കലല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആലിമീങ്ങളുടെയും മുത്തലിമീങ്ങളുടെയും അഹിലിബൈത്തിന്റെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സദസ്സുകളിലും ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കലല്ലേ ആക്കിബത്ത് നന്നാകൽ എങ്ങനെയാണ് അവസാനം നന്നാകലല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം ഏറ്റവും വലിയ വൻകുറ്റവും ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആദിപത്ത് മോശമാകലുണ്ടോ പടച്ചറബേ 
ചങ്ങളെയോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ ആരെയും നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വാഹനപകടത്തിൽ മരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നല്ല മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറിയാൽ അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ ചിലപ്പോ വരും അതുപോലെ ചിലപ്പോ നല്ലൊരു വണ്ടി കയറിയാൽ ശൈത്താൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വരും അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റവനോടൊന്ന് മത്സരിച്ചാൽ എന്താ അവനെ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ എനിക്കൊന്ന് കടകട കടകട എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്താ ആളുകളൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന ഒരു ചിന്ത കൽപ്പിലേക്ക് വരും ആ ചിന്ത അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ാണ് നടക്കുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നുകൂടെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ തംസിഫിൽ അർദി മറഹ ഇന്നക ലൻ തഖ്രിഖൽ അർദ വലൻ തബ്ലുഗൽ ജിബാല തൂലാ നിനക്ക് ഭൂമി കീറാൻ കഴിയൂല നീണ്ടിട്ട് നിനക്ക് പർവ്വതത്തോളം നീളാനും കഴിയില്ല പർവ്വതത്തോളം നീളാൻ പോയിട്ട് സുബഹാനന്ദായി കാണുന്ന ബൾബ് മാറ്റണമെങ്കിൽ തന്നെ കോണി വെക്കണ്ടേ നീ എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ നീളത്തിന്റെ കാര്യം എന്ത് പറയാനാ നിനക്ക് തിന്നാനുള്ള പഴം മൈസൂർ വാഴയുടെ മുൻ മേലെയുണ്ടെങ്കിൽ പറിക്കാനെത്താതെ തുള്ളി നോക്കുന്നവനല്ലേ നീ എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ കഥ എന്ത് പറയാനാ അതുകൊണ്ട് നീ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നട എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപകടം പിടിച്ച വാഹനത്തിന്റെ മേലെ കയറി ഇത് എനിക്ക് പാകപ്പെടുത്തി തരുന്നത് റബ്ബാണെന്ന ചിന്തയോടെ ബിസ്മി ചൊല്ലി കാവലാക്കിയിട്ട് അബ്ബാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധത വാഴ്ത്തിയിട്ട് അബ്ബാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി വാഹനം ഓടിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ചടപടയാക്കിയിട്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെ പോക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്കിൽ നീ ആ പോക്കിൽ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നീയും ആത്മഹത്യയുടെ അതേ മാർഗത്തിലാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ അപകടം പറ്റി മരിച്ച വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപകടം പറ്റി മരിച്ചവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അത് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്കാണ് നീ അപകടം വലിച്ചു വരുത്തിയതാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് നീ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിനക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയല്ല ആത്മീഹത്തിയുടെ തെറ്റ് വരാനാണ് കാരണമാകുന്നത് റബ്ബ് കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ബാഹുജല്ല ജലാലുഹു ഒരപകടത്തിലും പെടുത്താതെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്റെ അടുക്കൽ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലത്തോളം പഠിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ പൂർണ്ണ സലാമസ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പരിപൂർണമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും സൂപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ദീനിന്റെ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആര് എവിടെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നാളെ ഓപ്പറേഷന് പോകുന്നവർ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ആജിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഏത് രോഗമുള്ളവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ബഷീർ ഞാൻ കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണാണ് ചെറിയ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഊനിന്റെ രോഗം നാളെ ഓപ്പറേഷനാണ് ദ്വാജീണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണം
അതുപോലെ സിറാജ് ഇറാഖിലേക്ക് നേർച്ചകളും സടക്കുകളും തന്നു ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആര് നിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടോ നിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേർച്ച നൽകുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ആക്കുപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഭയമുള്ള നമ്മൾ ഞാനൊരു നല്ലവൻ ഞാനൊരു വലിയവൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകുന്നു സംബന്ധിച്ച് നല്ല ചിന്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മഹാനാണ് അഹമ്മദ് മഹാനവറുകൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലല്ലാതെ ഒരു സംഗതിയും ഒന്നു പോകരുത് വലിയ നിർബന്ധം ഒരു ദിവസം ഉമ്മ നല്ലൊരു കോഴിയെ അർത്ഥം ചുട്ട് ചുട്ട് മകനായ അഹമ്മദ് മുൻഹർബോഹനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോ ഇത് ഞാൻ തന്നെ പോറ്റിയ കോഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഹറാമും വരൂല ഒരു സുഖത്വം വരൂല അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കാണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലായിരിക്കണം സുഖത്തില്ലാത്തതാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇന്ന് സുഖത്തില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല അഹമ്മദ് റതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് എനിക്കത് പ്രയാസം കാരണം ഞാൻ ഈ കോഴിയെ നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിന്റെ മോന്തായത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദിവസം അവിടുന്ന് അതൊരു വിത്തെടുത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാരനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം ഒരു സൈന്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നല്ലവരുണ്ടാവും മോശം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ ശരിയായതാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കോഴി അർച്ച എനിക്ക് വേണ്ട അത്ര സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണ് മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളുടെ അയൽവാസിയായ ഒരു മജൂസിയും ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹവും വേറൊരാളും കൂടി ഷെയർ ആയി ബിസിനസ് അപ്പൊ കച്ചവട ചരക്കുമായി ഇങ്ങനെ ഈ മജൂസി പോകുമ്പോ കൊള്ളക്കേറി കച്ചവടത്തിലുള്ള എല്ലാ കച്ചവട സാധനങ്ങളും കൊള്ള ചെയ്തു ഈ വിവരം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹർ മൃതി അള്ളാഹു അറിഞ്ഞു നാട്ടിലും കൂടുതൽ ആളുകളോട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയായ മജൂസിനെ കാണാൻ പോകാം അതെന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂറുകാരന്റെ കൂടെയുള്ള കച്ചവടം കവർച്ച ചെയ്തു പറ്റും വലിയ മുസീബത്ത് പറ്റി നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ മജൂസി അമുസ്ലിം സഹോദരനോടും സൗഹാർദ്ദത്തിലല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും വർഗീയവാദിയും ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് അയാളെ പോയി കണ്ണോക്ക് കാണോ അയാൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം പറ്റിയിട്ട് അയൽവാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് നമ്മള് പോകാതെ ാരെ തൊഴിലാളികളെ കൃഷിക്കാരെ ഈ മാന് വേണേ ഈ യഹൂദീ മജൂസിയുടെ വാചകം കണ്ടോ നിങ്ങള് എന്റെത് മറ്റവൻ കട്ടതല്ലേ കവർച്ച ചെയ്തതല്ലേ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ അത് കവർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല എനിക്ക് തന്നെ നിയമത്താണല്ലോ റബ്ബിന് ശുക്ര വേണമല്ലോ രണ്ടാമതായി എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതിയാണ് കവർച്ച ചെയ്തു പോയത് പകുതി എന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പകുതിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ പകുതി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നാമതായി എന്റെ പണമല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മതം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന് തകരാറ് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പണമല്ലേ പോയി പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു വലിയ കച്ചവടത്തിൽ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ കടത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ സുഹാൻ അള്ളാഹ് അവരുടെ കഥ എന്താണ് അവര് ദീനല്ലേ നശിപ്പിക്കുന്നത് പണം പോയതിന് ദീന നശിപ്പിക്കുകയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് സന്തോഷം 
അയാളെ പറഞ്ഞ വാക്കൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കും മക്കളെ അയാളെ മജൂസിയാണെങ്കിലും കേടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിമളമുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ആള് പറയേണ്ട വർത്തമാനമാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹർബുറോഹു അവിടെ അപ്പൊ ഇയാള് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹർബുറോഹിലേക്കൊന്നും നോക്കി അപ്പോ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലോ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹർബുറോഹിലും ചോദിച്ചു യാ ബഹ്റാം പിന്നെയോ ഞാൻ ആ തീക്ക് ധാരാളം വിറക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ അത് ചതിക്കൂല ഞാൻ ഒരുപാട് വിറക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിന്നാൻ അതുകൊണ്ട് ചീ എന്നെ ചതിക്കൂല അതിന്റെ പുറമേ ഈ തീന ആരാധിച്ചിട്ട് തീ മുഖേന എനിക്ക് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ എത്തണോ തീയൊരു ദൈവമാണ് പടച്ചവന്റെ കൂറുകാരനാണ് എന്നാണ് ഈ ബഹ്റാമിന്റെ ബഹ്റാമിനോട് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹർബു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ വലിയ അബദ്ധം അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയി ബഹ്റാമേ അതെന്തേ ഈ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമാണ് ജാഹിലാണ് ഒരു കഴിവനില്ല അതിന്റെ പുറമെ ഒരു വിവരമില്ല പിന്നെയോ അതൊരിക്കലും തന്നെ കടപ്പാട് വീട്ടൂല പിന്നെയോ നിന്റെ വിചാരം കളവാണ് നിരർത്ഥകമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ബുദ്ധിപരമായി പറഞ്ഞു തരാഹ അതിന് ദുർബലമാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ മൂപ്പരെ കാണൂല അത്രയായിരുന്നു ശക്തി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അതിനെ കാണാൻ കിട്ടൂല അല്ലെ കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ടാ മതി പിന്നെ അതിനെ കാണാൻ കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ ഈ സാധനമാണോ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന പടച്ചവനിലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കുന്നത് ഈ ദുർബലമായ സാധനത്തിന് അതിന് സാധ്യമല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ തൊട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി എറിയുമ്പോ അവിടെ കെട്ടുപോവുകയല്ലാതെ മണ്ണിനെ തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ തീക്ക് നിന്നെ തൊട്ട് അതാപിനെ തടുക്കാൻ കഴിയോ പിന്നെയോ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് വിവരമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പറയോ നീ നല്ല എ ക്ലാസ് കസ്തൂരിയും മത്തറും ഊതും ഒക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുക അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഉണക്ക് ചാണകവും കൊണ്ട് വെക്കുക രണ്ടും ഒരുപോലെ കത്തിക്കും തീ കാരണം ഇത് കസ്തൂരിയാട് അത് ഊതാട് അത് അത്തറാണ് ഇത് നജസാണ് അതൊന്നും അതിന് അറിഞ്ഞൂട അത്ര വിവരം കെട്ട സാധനമാണ് ഈ തീ അതിന് നല്ല ഉമ്പെടുത്തു അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് വഫ ഇല്ല അത് ഒരിക്കലും തന്നെ അത് ചതിക്കുന്നതാണ് അത് വാക്കുപാലിക്കുന്നതോ കടപ്പാട് വീട്ടുന്നതോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ നീ പത്തെഴുപത് കൊല്ലമായില്ലേ തീനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ തീനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ വരൂ നമ്മൾ രണ്ടാളും നമ്മളെ കൈയൊന്ന് തീയില് വെക്ക എന്റെ കൈ ഞാനും വെക്ക നിന്റെ കൈ നീയും വെക്ക എന്റെ നീ നിന്നോട് തീ അതാ നിന്നോട് വല്ല കടപ്പാടും വീട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക ഞാൻ അതിനെ ഇന്ന് വരെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഞാനും വെക്ക നീയും വെക്ക രണ്ടാളും കൈയൊന്ന് വെക്ക നമ്മൾ ഏതാ കരിയുന്നതെന്ന് നോക്ക അല്ലേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മജൂസിയുടെ മനസ്സിലാ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ തെറിച്ചു കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്റെ എതിരാളിയല്ല ഇദ്ദേഹം എന്റെ വിരോധിയല്ല ഇദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ചെറിയ നഷ്ടം വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ണോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന പണ്ഡിതനാണ് നല്ല സൗമ്യതയുള്ള പണ്ഡിതരാ ഇദ്ദേഹം വർഗീയവാദിയല്ല ഇദ്ദേഹം നല്ല സൗമ്യതയുള്ള പണ്ഡിതനാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം 
മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ് എഴുതിയെടുക്കൂന്ന പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഹങ്കാരം ഒന്നുമില്ലേ അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു മൂപ്പര് ചെറുതായി പോലോ ഞാൻ വലുതായി പോലോ അങ്ങനത്തെ ധാർമ്മ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എഴുതിയെടുക്കൂന്ന പറഞ്ഞു എന്റെ വാചകത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മണമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയൊക്കെ റെഡിയല്ലേ പറഞ്ഞൊക്കെ റെഡിയല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു നാല് കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഷെയ്ഖേ ആ നാല് കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാം മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നാമതായി തന്നെ ചോദിക്കാണ് സൃഷ്ടികളെ അള്ളാഹു പടച്ചതെന്തിനാണ് ചെയ്തേ രണ്ടാമത് ചോദിക്കട്ടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പടച്ചവൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൂന്നാമത് ചോദിക്കട്ടെ സൃഷ്ടികളെ പടച്ചവൻ മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാലാമത് ചോദിപ്പി ചോദിക്കട്ടെ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടികളെ അല്ല പടച്ചത് അള്ളാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനനുസരിച്ച് അഭിപാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ നീ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ടോ അല്ല കൽപ്പിച്ച ദോം പൊടിക്കാറുണ്ടോ പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ച സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നിന്റെ പണം കെട്ടിപൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ച അഭിപാദത്തുകൾ നീ കൈയൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്നെ റബ്ബ് പടച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഓർക്കണേ സ്വന്തം ബാപ്പായേയും ഉമ്മയെ നീ നിന്നിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യയോട് അക്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അയൽവാസികളോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടോ ഈ സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ നീ പ്രായമുള്ളവരെ അവമതിക്കുന്നുണ്ടോ നീ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതെ നീ കുട്ടികളോട് ഹുങ്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നീ സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ നീ തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയുമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ നീ വർഗീയവാദിയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല നീ യജമാനായ റബ്ബിനെ അഴിപാദത്തെടുത്ത് അവന് കീഴ്പ്പെട്ട് വണക്കം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാധിക്കാനാണ് പിന്നെയോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അവരറിയാനാണ് അവൻ ഭക്ഷണം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണിയല്ലേ എനിക്ക് പണമുണ്ടായിരുന്നാലും അവൻ എന്റെ വയറ്റിനൊരു ക്യാൻസർ തന്നാൽ എന്റെ തൊണ്ടക്കൊരു ക്യാൻസർ തന്നാൽ എന്റെ ഭക്ഷണം മുടങ്ങിയില്ലേ പണമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള സർവ രോഗങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ അവന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബി നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയോ അവന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അവൻ കാണ തന്നെ ഹറാമ് പ്രവർത്തിക്കുകയോ നീ അന്യ പണ്ണിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യുകയോ നീ അന്യ സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുകയോ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ ഫോൺ ചെയ്യുകയോ അന്യ പെണ്ണിനെ വിളിക്കുകയോ നീ അബാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവന്റെ ഭൂമിയിലിരുന്ന് തോന്നിവാസം ചെയ്യുകയോ ആലോചിക്കണേ മനുഷ്യ ഓ സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് വാങ്ങി തന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് തന്ന വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അന്യപുരുഷനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയോ ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മമാരേ റബ്ബിത് കാണുന്നില്ലേ അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവരെ മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ അവരെ മരിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ ഏകത്വവും അവന്റെ ദൈവീകതയും അവരറിയാനും അബാഹുവിന്റെ അധികാരവും അബാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അവരറിയാനാണ് എത്ര വലിയ കൊമ്പനാണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുമ്പോ തടുക്കാൻ ഒരു രാജാവിനും കഴിയൂല്ല ഒരു പണക്കാരനും കഴിയൂല്ല റബ്ബിന്റെ അധികാരം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് മരണം പിന്നെയോ അവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ അവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ കഴിവ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവന്റെ അറിവ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കൽ അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നതും അവൻ ഈ പഠിച്ച സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കാണിച്ച് അവന്റെ കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ 
കാണും ഈ നാല് മറുപടി കേട്ടപ്പോ ബഹ്റാമ് ചോദിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ എന്താ വേണ്ടത് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആരെയും കടത്താറില്ല വാളുകാട്ടിയിട്ട് വരൂ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാടല്ല പ്രലോഭനമല്ല പ്രകോപനമല്ല അക്രമമല്ല നിർബന്ധമല്ല മറിച്ച് സ്വമേധയാ മനസ്സറിഞ്ഞു വന്നാലേ ഇസ്ലാമിലെത്തൂ അതിനെന്ത് വേണം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചേറ്റ തിരുദൂതരാണ് റബ്ബിന്റെ അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ കടന്ന് കഴിഞ്ഞു ബഹ്റാം ഉടനെ തന്നെ ഇതങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തോടെ മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണു ബോധം കെട്ടുപോയി ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു ബഹ്റാം എഴുപത് കൊല്ലം തീയന ആരാധിച്ചു അവസാനം അക്രിബത്ത് നന്നാകാൻ നിമിത്തമായി പോയി അവസ്ഥ നന്നായി പോയി ആരാധിക്കുന്നു അതെ എൺപതോളം കൊല്ലമായി നിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്നറിയില്ലല്ലോ ഈ ഒരു ചിന്ത എന്റെ കൽപ്പിലിങ്ങ് വന്നപ്പോ ബോധം കെട്ട് വീട് പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ വേറെത്ര പറഞ്ഞിട്ടെന്താണ് ഏത് ആലിമായിട്ടെന്താണ് ഏതാളായിട്ടെന്താണ് ആക്രിബത്ത് നന്നായി കിട്ടണ്ടേ ആ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തളച്ചിടാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും നമ്മുടെ സംഘടനകളെയും സംരംഭങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിച്ചവർക്കും വിദേശത്തുള്ളവർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തകരത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാരായ ഫാറൂഖുദങ്ങൾ നല്ല മഹത്തായ അയ്യാമുത്ത ശരീഫിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു റബ്ബേ നല്ല സഭയും നല്ല ദിവസം നല്ല നിലക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ ഞങ്ങളെ വന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗം അതിന് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ അമലുകളൊന്നുമില്ല നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളിൽ പലതും കുസുവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെയ്ത അമലുകളിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഹിലാസ് വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച ചിന്തകളും വിശ്വാസങ്ങളുമെല്ലാം ഹൽബിൽ നിന്ന് പറിച്ച് മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിപ്പത്ത് തന്ന കീമാനോടെ എന്ന കലിപ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിക്കണം പഠിച്ച ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന് ആരോഗ്യം തരണേ ആരോഗ്യം തരണേ ആരോഗ്യം തരണേ രോഗമെന്ത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൊണ്ടോ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ നീ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഫിമർവാനോ സമ്മൻ വല അലമാ
നീ ഞങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവർക്കും ഈ മഹത്തായ മലഹറിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ സർവ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തണേ സർവ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും താല്ലിമികളുടെ ഇൽമ പഠിക്കലിലും എല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും മനസ്സിലും അവയവങ്ങളിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ സർവ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും സർവ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും കടങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാന ഹിറബിലാല ഞാൻ വരുമ്പോ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പേരിൽ ഹസീനോദി ദ്വാ ചെയ്തു തങ്ങളവളുടെ അനുജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബ് തങ്ങളും വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തല തങ്ങളെ മുറികൾക്ക് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ താജുല്ലൽമ നൂറുല്ലൽമ തുടങ്ങി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ സീദന്മാർക്കും അലിമീങ്ങൾക്കും മുത്തലിമീങ്ങൾക്കും ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ബാഹുവെ അവരെ നീ സുഹതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ മക്കൾക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നമ്മെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മോഹിനികൾ മോഹിനാത്തിന് അള്ളാഹു തല സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മെ എല്ലാം ബാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും നിശ്ചയിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കണം വലിയ സംഭവമാക്കുക വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനമാക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ യൂണിറ്റിലുള്ള ആ മഹല്ലത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിങ്ങളെ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കണം വിരുന്ന് പരിപാടികൾ പല സ്ഥലത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ നാട്ടിൽ മഞ്ഞാ വിരുന്നായിരുന്നു ബിരുദ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും വന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം എന്റെ നാട്ടുകാരോട് ഉപദേശിച്ചു സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മഹത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ പറയും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നന്നാകണം നമ്മളും നമ്മളും അതിനുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം അതിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കണം അൽ ഉസറത്ത് ഒരു കുടുംബ യൂണിറ്റ് വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് ചെയർമാൻ ഭാര്യ വേണമെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി മക്കളും ഒക്കെ യൂണിറ്റ് മെമ്പർമാര് അങ്ങനെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുടുംബത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യ കണ്ടു പോയി ചാടി കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് അവനുള്ള വെറുപ്പിൽ കുട്ടീനെ കൊന്നുകളിയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ദീനി ചുറ്റുപാടിൽ വളരും അതിനവർക്ക് മനസ്സമാധാനം കൊടുക്കണം അവരുമായി മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കാൻ എന്റെ മരിച്ചുപോയവരുടെ പേർക്ക് ഫാത്തിഹുദ് വരക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് അല്ല ഉസ്രത്തുത്തീബ നടപ്പാക്കണം അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് എസ് വി എസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അതുപോലെ എസ് വി എസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എസ് എസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ അതെല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മൾ നടത്തണം എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ട് അള്ളാഹുദാല സുഖപ്പെടുത്തി തീരുമാറാകട്ടെ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുന്നത് വരെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വ്യാവസായത്തോടെ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്ക
അലഹമില്ല വളരെ മനസ്സിന് തറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പരിവർത്തനമുണ്ട്